Le vrai problème, c'est peut-être que dans la classe politique, trop détourne le regard, alors qu'il devrait peut-être s'engager pour faire en sorte que ceux qui commettent des manquements, eh bien, ils ne fassent plus partie du mmh. parti politique ou, ou des élections du système politique. Vous recevez en Ticor une vingtaine d'alertes de corruption par jour. Les procureurs de la République en France sont euh, soumis hiérarchiquement au ministère de la Justice. Euh, ils, ont pas, ils ne reçoivent évidemment pas d'instructions dans les dossiers leur disant il faut que la session suite ou pas, mais leur carrière dépend du ministère de la Justice, ce qui fait qu'il peut y avoir une certaine forme d'autocensure dans des dossiers politico-financiers qui concernent des personnes proches du pouvoir. Donc le rôle d'Anticor, c'est en contournant la décision du procureur de la République, quand on l'estime légitime bien évidemment, d'aller saisir un juge d'instruction constitutionnellement indépendant, et il va pouvoir mener une instruction contre des personnes proches du pouvoir, des personnes puissantes. Donc notre combat, c'est une question d'égalité devant la loi. Mmh. Ce que l'on dit, nous, c'est que tous les citoyens sont égaux dans la loi et qu'il faut juger les élus comme n'importe quel citoyen. Les politiques disent c'est un appui technique, ce sont des économies, c'est de la rigueur budgétaire. Ça n'est pas politique, c'est tout le contraire, c'est extrêmement politique. Comme McKinsey dit il y a deux ans, il y a entre 20 et 25% de lits d'hôpitaux en trop en France. Évidemment, c'est extrêmement politique, parce que vous allez voir le ministère de la Santé, vous lui dites vous avez un quart d'hôpitaux en trop. Donc forcément, je vais vous expliquer comment réduire les hôpitaux. Et là, il y a toute une technique tout un tas de mesures qui en découlent, fusion des hôpitaux, euh, regroupement des blocs opératoires, et derrière, c'est McKinsey ou d'autres qui le font. Et ça, c'est pareil dans l'armée, etc. Il facture par consultant environ 2000 euros par jour, euh, ce, ce qu'on donne à ces cabinets consultants en toute opacité. Euh, et je vois que par ailleurs, on ergote sur le nombre de postes d'infirmières, sur le salaire des infirmières. Je dis, il y a un problème. Sur, sur McKinsey, je pense qu'il y a un sentiment aussi dans l'opinion publique de capture de la décision publique mmh. par le secteur privé. Et c'est le même sentiment aussi qu'on a euh, au sujet de, euh, des lobbies. Et euh, Anticor euh, fait des propositions pour encadrer euh, le lobby. Bi, 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 bi. Ce qui serait très intéressant, c'est-à-dire une contre-expertise citoyenne. On devrait dire au lobby, euh, lorsque vous avez quelque chose à dire à nos dirigeants euh, politiques, qui sont là pour défendre l'intérêt général. On veut savoir ce que vous leur dites et on veut nous aussi pouvoir apporter d'autres éléments pour apporter un autre éclairage qui va permettre à nos élus de prendre la meilleure décision. Mais si on élit quelqu'un, non pas pour un projet ou des idées, et parce qu'on attend de cette personne quelques intérêts, eh bien, il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus que des entrepreneurs en politique, il n'y a plus que des, des territoires, des fiefs qui appartiennent à certains. Il n'y a plus de démocratie.